হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আব্দুল কায়ুম দালাল ছাড়া কিভাবে ই পাসপোর্ট করবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে টোটাল এ টু জেড দেখাবো দেখুন আমার হাতে কিন্তু একটি এই পাসপোর্ট আছে সেটা কিন্তু আমি অনলাইনে আবেদন করে কিন্তু ই পাসপোর্টটি নিয়েছি তবে এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা হচ্ছে যে আপনার ই পাসপোর্ট বা অনলাইন পাসপোর্ট অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করার ক্ষেত্রে আপনাকে একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি অনলাইনে যখন আবেদন করবেন তখন ধৈর্য সহকারে সকল ডকুমেন্ট সকল তথ্য সঠিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অন্যথায় আপনার যদি কোনো তথ্য ভুল হয় আপনি কিন্তু পাসপোর্ট সংশোধন করা খুবই কঠিন এবং ক্রিটিক্যাল সহজেই পাসপোর্টে সংশোধন করা সম্ভব হয় না এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমার এই পুরো ভিডিওটা আপনারা কোনো রকম স্কিপ না করে না টেনে সুন্দরভাবে দেখুন আশা করি কিভাবে অনলাইনে এই পাসপোর্টের আবেদন করা হয় টোটাল বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক মূল ভিডিও শুরু করার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা অনলাইনের মাধ্যমে ই পাসপোর্ট করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে আপনি আপনার মোবাইল অথবা কম্পিউটারে যে কোনো একটি ব্রাউজারে গিয়ে জাস্ট সার্চ বক্সে লিখবেন ই আই প্যান পাসপোর্ট এটি জাস্ট এটুকু লিখে আপনি এন্টার দেবেন তো ই পাসপোর্ট লিখে আপনি সার্চ করলে সর্বপ্রথম যে লিঙ্কটি আসবে এই যে ই পাসপোর্ট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল জাস্ট আপনি এখানে ক্লিক করবেন করার পর এই ই পাসপোর্টের যে হোম পেজটি আসবে এখানে আপনি দেখুন অনলাইনে আবেদন অথবা সরাসরি অনলাইন আবেদন আপনি এখানে অথবা এখানে যেখানে দেন একই কথা আমি অনলাইনে আবেদন এখানে ক্লিক করলাম করার পর প্রথম স্টেপ স্টেপ ওয়ান চেক অ্যাভেলেবিলিটি অফ ই পাসপোর্ট ইন ইউর রিজন মানে হচ্ছে যে স্টেপ ওয়ানে বলা হচ্ছে যে আপনার যেই অঞ্চলটা আছে সেই অঞ্চলে আপনার ই পাসপোর্ট চালু হয়েছে কি না সেটা আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে তো এরপর আর ইউ অ্যাপ্লাই ফ্রম বাংলাদেশি মানে আপনি যদি বাংলাদেশি হন তাহলে ইয়েস দিবেন আর যদি না হন তাহলে নো দিবেন তো আমি অবশ্যই বাংলাদেশি তাই আমি ইয়েসটাই রাখতেছি আপনি যদি বাংলাদেশি না হন তাহলে আপনি নো দিবেন এবং আপনার কান্ট্রিটাকে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে যদি আদারওয়াইজ অন্য কান্ট্রি হন তো আমি বাংলাদেশি তাই আমি বাংলাদেশটা সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে আপনাকে এখানে সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ ইউর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনার বর্তমান অ্যাড্রেসের ডিস্ট্রিক্টটা আপনাকে সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে তা আপনি এখানে ক্লিক করে আপনার ডিস্ট্রিক্টটা দিয়ে দেবেন তাই আমার ডিস্ট্রিক্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি কুমিল্লা পুলিশ স্টেশন নিয়ারেস্ট অফ ইউর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস মানে আপনার বর্তমান ঠিকানার নিকট নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনটা আপনাকে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে কারণ ওই পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আপনার পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা হবে সেটা অবশ্যই মাথা রাখতে হবে তাই আমি আমার পুলিশ স্টেশনটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এনরোল অফ ইউ নিউ ই পাসপোর্ট ইন দি ফলোইং রিজনাল পাসপোর্ট অফিস মানে আপনার নথিগুলো ই পাসপোর্টের জন্য নথিভুক্ত করার জন্য বলা হচ্ছে এবং আপনার আঞ্চলিক অফিস কিন্তু এখানে শো করতেছে যেমন আমার কুমিল্লা সেটা শো করতেছে তারপরে দেন আমাকে যে কাজটি করতে হবে কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে তো কন্টিনিউতে ক্লিক করব করার পর এই যে স্টেপ টু এন্টার ইউর ইমেল অ্যাড্রেস এখানে আপনাকে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি দিতে হবে তো ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়ার পর এই যে আই এম হিউম্যান মানে আপনি কি হিউম্যান নাকি রোবট সেটা আপনাকে ভেরিফাই করে দিতে হবে তো এখানে আমি টিকমার্কে ক্লিক করে দেব এই যে প্লিজ চ্যাক ইচ ইমেজ কন্টেনিং এ মোটর বাস মানে আপনার এই যে বাস সিলেক্ট করতে বলা হচ্ছে তো আমি তো আমি এখানে মোটর বাস যেগুলো সেগুলোকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি তারপরে এই যে ভেরিফাইতে ক্লিক করব তারপরে আপনি দেন এই কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন তো স্টেপ থ্রিতে আপনার এন্টার ইউর অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান আপনার এই অ্যাকাউন্টের একটা ইনফরমেশান দিতে হবে এখন আপনাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো ইউজ মিনিমাম সিক্স ক্যারেক্টার উইথ এ লাস্ট ওয়ান লোয়ার ক্যাশ ক্যারেক্টার মানে এখানে আপনাকে পাসওয়ার্ডটা এমনভাবে দিতে হবে যে এখানে স্মল লেটার এবং ক্যাপিটাল লেটার সহ আপনার এই যে যেমন হ্যাশট্যাগ এ সহ এরপরে নাম্বার ইউজ করে একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড আপনাকে দিতে হবে এক্ষেত্রে আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ওইভাবেই একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবেন মানে এই পাসওয়ার্ড এবং রিপিট পাসওয়ার্ড দুই জায়গায় একই রকম পাসওয়ার্ড আপনাকে দিতে হবে দেওয়ার পর এই যে একটু নিচে স্কুল করে আসলে এই যে পার্সোনাল ইনফরমেশান এখানে আপনাকে পার্সোনাল ইনফরমেশানটা দিতে হবে প্রথমত হচ্ছে যে ফুল নেম অ্যাজ ফার এন আইডি পাবলিক বার্থ সার্টিফিকেট এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি আপনার পুরো নামটি দিবেন এনআইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধন অনুসারে 
এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো আপনি পাসপোর্ট করতে হলে যদি আপনার বয়স বারো থেকে সতেরের মধ্যে হয় তাহলে অবশ্যই আপনি বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে করতে পারবেন ই পাসপোর্টের আবেদন আর যদি আপনার আঠারো থেকে বা তার ঊর্ধ্বে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে করতে হবে তো আমার যেহেতু বয়স আঠারোর ঊর্ধ্বে সেক্ষেত্রে আমি এন আইডি কার্ড অনুসারে করতেছি আর আমি এটা টিউটোরিয়াল পারপাসে করতেছি অ্যাকোরেট ডকুমেন্ট আমার ইনফরমেশানগুলো দিব না যেহেতু এগুলো সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে তো আপনারা আপনারা অবশ্যই করার সময় একটু কেয়ারফুলি এন আইডি অথবা বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক ওইভাবেই দিবেন এখানে আপনি আপনার এন আইডি অথবা বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী ফুল নেমটা দিয়ে দিবেন বড় হাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি আমার ফুল নেমটা দিচ্ছি এখানে আমি বলছি গিভেন নেম অপশনাল গিভেন নেমটা অপশনাল আর শিওর নেমটা অবশ্যই হচ্ছে যে আপনার যে নামটা শিওর নামটা সেটা আপনি দেবেন তো আমি আমার শিওর নেমটা হচ্ছে তুষার আমি এখানে তুষারটা দিয়ে দিচ্ছি আর গিভেন নেমটা হচ্ছে প্রথমটা অপশনাল দিলেও দিতে পারে না দিলে কোনো সমস্যা নেই তো এখানে আমি মোহাম্মদ দিয়ে দিচ্ছি শিওর নেমে দিয়ে দিচ্ছি তুষারটা তারপরে মোবাইল ফোন নাম্বার তো এখানে সিলেক্ট কান্ট্রি কোডটা দেওয়া থাকবে আমি আমার এখানে একটা মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি এখানে আমি আমার একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমাকে প্লিজ সিলেক্ট ইচ ইমেজ কন্টেনিং কন্টেনিং এ ট্রাক ইচের ট্রাক আমাকে ট্রাকগুলো সিলেক্ট করতে হবে এই দেখুন এখানে ট্রাকের একটা ইমেজও দিয়ে দিচ্ছি কোন টাইপের ট্রাকগুলো এই যে এই ট্রাক তারপরে এই যে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট এই যে আপনাকে এখানে ক্লিক করতে হবে এই মেইল অ্যাড্রেসে ঢুকবো ইন করব যদি আপনার এই মেইল অ্যাড্রেসে যাওয়ার পর এই পাসপোর্ট থেকে যদি আপনার কোনো মেইল না যায় তাহলে আপনি রিসেন্ড করতে পারবেন তো আমি আমার এই তো দেখুন এখানে আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার যে মেইল অ্যাড্রেসটি দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টটি ক্রিয়েট করেছেন সেই মেইল অ্যাড্রেসের লিঙ্কে ঢুকতে হবে ঢুকে তারপরে এটাকে এ ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করে দিতে হবে এই যে দেখুন আমি আমার মেইল অ্যাড্রেসটিতে ঢুকতেছি ঢুকার পর নেক্সট দিলাম এই যে দেখুন আমার মেইল অ্যাড্রেসে আমি ঢুকলাম এই যে নো রিপ্লে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটেড ইমেল ভেরিফিকেশান ডিয়ার মোহাম্মদ তুষার এই যে দেখুন আমার এখানে মেলটা আসলো এই মেলটা তো আমি অফেন করব অফেন করার পরে এই যে দেখুন আপনাকে এটাকে অ্যাক্টিভ করতে হইলে প্লিজ ক্লিক হেয়ার এখানে ক্লিক করতে হবে মানে আপনার এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করার পর আপনার ওই ই পাসপোর্টের আবার অ্যাকাউন্টে আপনাকে মেইল থেকে নিয়ে যাবে এই যে দেখুন স্টেপ ফোর অ্যাক্টিভ ই পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট আমার ই পাসপোর্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এখন আমাকে জাস্ট যে কাজটি করতে হবে সাইন ইন করতে হবে এখন আমি সাইন ইনে ক্লিক করব তো আমার ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে দেন আমার পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে দিব তাহলে ইউজার এবং ইমেলের ইউজার এবং পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পরে আই এম হিউম্যান এখানে আবারও ক্লিক করব মানে প্রত্যেকটা স্টেপে আপনাকে হিউম্যানের প্রুভ করতে হবে তো এখানে বলা হয়েছে এয়ারপ্লেন তো এয়ারপ্লেন এখানে এয়ারপ্লেনগুলো আমি সিলেক্ট করে দেব তো এই দেখুন আমি এয়ারপ্লেনগুলো সিলেক্ট করে দিচ্ছি এই যে শুধু এয়ারপ্লেন যেগুলো সেগুলোকে আমি সিলেক্ট করে দেন ভেরিফাইতে ক্লিক করব করার পর এই পর আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এই যে সাইন ইনে ক্লিক করতে হবে তো দেখুন সাইন ইনে ক্লিক করার পর এই যে ওয়েলকাম মোহাম্মদ এই যে মাই ই পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশান এখন এই যে আমার এই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এবং অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর আমি লগ করার পর এই যে আমাকে এখন ই পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে এতক্ষণ আমি আমার অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করলাম এবং লগ করলাম এখন এই যে অ্যাপ্লাই ফর এ নিউ পাসপোর্ট এখানে আপনি ক্লিক করবেন তো আমি এখানে ক্লিক করতেছি করার পর প্রথমত আপনাকে পাসপোর্ট টাইপটা দিতে হবে তো এই যে দেখুন পাসপোর্ট টাইপ সিলেক্ট দি পাসপোর্ট টাইপ ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশান তো এই যে আপনার পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশান করবেন এখানে দুইটা টাইপ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি পাসপোর্ট অফিসিয়াল পাসপোর্ট অর্ডিনারি পাসপোর্ট সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে সিলেক্ট অ্যাভেলেবেল সাপোর্টিং ডকুমেন্ট আপনাকে সাপোর্টিং কিছু ডকুমেন্ট দিতে হবে আমার যেহেতু আমি অফিসিয়াল পাসপোর্ট করতেছি না অর্ডিনারি পাসপোর্ট আমি অর্ডিনারিতে দিব ম্যাক্সিমামই আমরা অর্ডিনারি পাসপোর্ট করে থাকি এটাতে সিলেক্ট করার পর দেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব এরপরে দুই নম্বরে স্টেপে আসছে এই যে পার্সোনাল ইনফরমেশান এই পার্সোনাল ইনফরমেশানে এই যে দেখুন এই যে ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফার্মেশান অ্যাবাউট গিভেন নেম অ্যান্ড শিওর নেম প্লিজ ক্লিক হেয়ার টু এক্সাম্পল মানে প্রদত্ত সার শিওর নেম এবং গিভেন নেম নিয়ে আপনার যদি কোনো কনফিউশান থাকে তাহলে আপনি এখানে এক্সাম্পল স্বরূপ ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন আচ্ছা যাই হোক এখন এই যে দেখুন পার্সোনাল ইনফরমেশানের ক্ষেত্রে আই অ্যাপ্লাই ফর মাই সেলফ এটাকে আপনি নিজের জন্য আবেদন করতেছেন না অন্য কারোর জন্য তো আমি
প্রদত্ত তথ্যগুলো দিবেন দেখুন আমি যখনই আই অ্যাপ্লাই ফর মাই সেলফ দিছি তা সেক্ষেত্রে আমার নামটা অটোমেটিক এখানে শু করে ফেলল তো এখানে সিলেক্ট জেন্ডার জেন্ডারটা সিলেক্ট করে নেবেন আমি মেলে দিচ্ছি তারপরে সিলেক্ট প্রপোশন আপনার পেশাটা আপনাকে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি আমার প্রফেশনটা দিয়ে দিচ্ছি প্রাইভেট সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের প্রফেশনটা যেটা কমন পড়ে আপনারা সেটা দিয়ে দিবেন তারপর হচ্ছে সিলেক্ট রিলিজিয়ন তো আমার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম আমি ইসলাম দিয়ে দিচ্ছি আপনি যে ধর্মের সেই ধর্মটা দিয়ে দেবেন এখানে আবার এই যে মোবাইল নাম্বারটা অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারে অপশনাল মোবাইল নাম্বারটা আপনি এক্ষেত্রে নাম্বারটা দিতে পারেন এটা অপশনাল চাইলে দিতে পারেন না দিলে কোনো সমস্যা নেই তো অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন এই নাম্বারটা দিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমি যেহেতু টি টুয়েলভ পারপাসে করতেছি এখন নাম্বারটা দিচ্ছি না আপনারা অবশ্যই নাম্বারটা দিয়ে দেবেন তারপরে বার্থ অফ ডেট সিলেক্ট কান্ট্রি অফ বার্থ আপনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন আমার অবশ্যই বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ দিয়েছি সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ বার্থ তাই আমার ডিস্ট্রিক্ট অফ বার্থ যেটা সেটা হচ্ছে আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট অফ বার্থটা দিয়ে দিলাম তারপরে সিলেক্ট ডেট অফ বার্থ এখানে আপনি আপনার জন্ম তারিখটা দিয়ে দেবেন আমি এখন একটা দিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার জন্ম তারিখটা দিয়ে দেবেন দেওয়ার পর সিটিজেনশিপ ইনফরমেশান তো আপনার জন্ম তথ্যটা আপনি এখানে দিয়ে দেবেন যদি বাই বার্থ হয় তাহলে সেটা দেবেন আমার বাই বার্থ এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দেন আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এই তথ্যগুলো দেওয়ার পর চ্যান এই যে পার্সোনাল ইনফরমেশানগুলো দেওয়ার পর সুন্দরভাবে ভালোভাবে ফলো করে দিবেন তারপর সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন করার পর এই যে অ্যাড্রেসে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এখানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা আপনি দিয়ে দিবেন তাহলে প্রথমত হচ্ছে সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট পুনরায় আবার ডিস্ট্রিক্টটা সিলেক্ট করে দিলাম সিটি ভিলেজ হাউস আপনার সিটি ভিলেজ হাউস যেটা যেখানে হবে সেখানে দিয়ে দেবেন তো এটা যেহেতু আপনার ইনফুট বক্স দেওয়া আছে সিলেক্ট করার কোনো অপশন নেই আপনাকে এখানে ম্যানুয়ালি লিখে দিতে হবে তো আমি আমার সিটি দেওয়ার পরে এখন রোড ব্লক এটা অপশনাল যদি থাকে আপনি দিবেন না দিলে কোনো সমস্যা নেই তারপরে সিলেক্ট পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসটা সিলেক্ট করে দেবেন এই যে আমার নাঙ্গলকোট পোস্ট অফিস সিলেক্ট করার পর পোস্ট কোট সহ এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক তারপর হচ্ছে সিলেক্ট পুলিশ স্টেশন অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার পুলিশ স্টেশন যে জায়গায় সেই জায়গায় দিয়ে দেবেন মানে আপনার থানাটা যে যে থানার এরিয়াতে আসেন আপনি সেই থানাটা সিলেক্ট করে দেবেন দেওয়ার পর আপনাকে এই যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যে এটা হচ্ছে যে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস বর্তমান ঠিকানা বর্তমান ঠিকানাটা আপনাকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এটা সঠিকভাবে দিবেন কারণ ওই অ্যাড্রেসের আন্ডারেই আপনার কিন্তু পাসপোর্টটা ভেরিফিকেশান হবে এবং পুলিশ স্টেশনের পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা আসবে যে যে মানে এই যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসের আন্ডারেই কিন্তু আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশানটা আসবে অবশ্যই এটা যদি একই হয় তাহলে আপনি এই যে এখানে টিকমার্ক দিয়ে দেবেন আর যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে আপনি বাই ডিফল্ট এখানে আলাদা আলাদা ইনফুট বক্সগুলো ফিল আপ করবেন তা আমার যেহেতু একই আমি এখানে সিলেক্ট করে দিচ্ছি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ইজ দ্য সেম অ্যাজ পারমানেন্ট অ্যাড্রেস না আমার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যেটা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হয় সেটা এক্ষেত্রে এটা টিকমার্ক দিয়ে দিলে আপনার আর এখানে আলাদাভাবে লিখতে হবে না তারপর এই যে এটা বাই ডিফল্ট থাকবে রিজনাল পাসপোর্ট অফিস আর ভিও যে আমার রিজনাল পাসপোর্ট অফিস কোন জায়গায় আছে সেটা আবার দেখাই দিল তো এই যে আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আমার সেম সেটা দেওয়ার পরে এটা সঠিকভাবে দেওয়ার পর আপনি আবার এই যে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন করার পর আইডি ডকুমেন্টস এই যে দেখুন ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্ট মানে আপনার আগে কোনো যদি পূর্বে কোনো পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে আপনি এখানে দিবেন ইয়েস আই হ্যাভ এ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এম আর পি মানে আপনার যদি পূর্বে কোনো এম আর পি পাসপোর্ট বা ই পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে এম আর পি হলে এখানে ইয়েস দিবেন এখানে টিকমার্ক দিবেন আর না হয় এই ই পাসপোর্ট হলে আপনি এখানে দিবেন আর যদি না থেকে থাকে তাহলে আপনি নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পাসপোর্ট প্রিভিয়াস পাসপোর্ট তো আমার যেহেতু নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতেছি তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে এটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো দেন আই ডোন্ট হ্যাভ নো আই ডোন্ট হ্যাভ এখানে তো সিলেক্ট থাকবেই তারপরে দেন আপনি একটু নিচে আসলে আপনাকে এখানে আইডেন্টিফিকেশান ইনফরমেশান এখানে অবশ্যই আপনার ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটা দিতে হবে এবং খুব ভালোভাবে আপনি দেখে এই নাম্বারটা বসাবেন তো আপনারা অবশ্যই এখানে সঠিক আইডি নাম্বারটা দিবেন দেওয়ার পর আপনাকে এই যে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে এখানে আপনার প্যারেন্টাল ইনফরমেশানটা দিতে হবে ফাদার্স ফাদার ইনফরমেশান যদি আননোন হয় তাহলে আননোনে দিবেন যেহেতু আপনার আমার জানা আছে সেহেতু আমি এটা এই ফাদার্স নেম এই যে অ্যাজ ফার এন আইডি বার্থ সার্টিফিকেট মানে হচ্ছে আপনার এন আ
তবে অবশ্যই চেষ্টা করবেন দেওয়ার জন্য আমি দিচ্ছি না তারপর সেম মাদার্স ইনফরমেশনের ক্ষেত্র একই আপনি আপনার মায়ের নামটা দিয়ে দিবেন আমি আমার মায়ের নামটা দিয়ে দিলাম হাউস ওয়াইফ বাংলাদেশি ন্যাশনাল আইডি কার্ড নাম্বারটা অপশনাল আমি এখন দিচ্ছি না তো গার্ডিয়ান ইনফরমেশান যেহেতু আমি আমার গার্ডিয়ান ইনফরমেশানটা আপনার লাগবে না নট আমি যেহেতু আমার পিতা মাতার ইনফরমেশান দিয়েছি সেহেতু আমার গার্ডিয়ানের ইনফরমেশানটা দেওয়া লাগবে না নট অ্যাপ্লিকেবলেই ঠিকমার থাকবে আর যদি আপনার গার্ডিয়ান এগুলো ফিল আপ না করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে একজন গার্ডিয়ানের ইনফরমেশানটা দিতে হবে তো আমার এটা প্রয়োজন নেই তারপরে দেন আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব করার পর স্পাউস ইনফরমেশান মানে হচ্ছে যে আপনি যদি বিবাহিত হন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে বিবাহের এখানে ইনফরমেশানটা দিতে হবে যদি মেরিড হন তাহলে মেরিট দিতে হবে তো আমি মেরিটটা দিব না কারণ মেরিটটা দিতে হলে দিতে গেলে আপনার এই স্ত্রীর নাম এই যে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মেরিট যদি দিয়ে এই যে স্পাউস নেম প্রপোশন এবং ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিতে হবে এবং কি আপনার কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কাবিন নামার কপিটাও দিতে হবে আমি এই ঝামেলায় যাচ্ছি না আমি জাস্ট সিঙ্গেল দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি ম্যারিড হন তাহলে অবশ্যই দিয়ে দিবেন সঠিক তথ্যগুলো দেখে দেখে সুন্দরভাবে পূরণ করবেন তারপর সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এখন আপনার ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্ট ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্টের যে ব্যাপারটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার অবর্তমানে ইমার্জেন্সিতে কার সাথে কন্ট্রাক্ট করবে সেই ব্যাপারটা কিন্তু আপনার আপনার অবর্তমানে যার সাথে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্টটা করা হবে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে আমার ব্রাদারটাই দিয়ে দিচ্ছি ভাইয়ের ইয়েটা নি নেম অ্যাজ ফার শিওর নেম অ্যান আইডি কার্ড অনুযায়ী ভাইয়ের অ্যান আইডি কার্ড অনুযায়ী নামটা দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে যে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা আপনাকে এখানে এই যে দেখুন সিলেট কান্ট্রি বাংলাদেশ থাকবে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি মানে আপনার অবর্তমানে যার সাথে যোগাযোগ করবে তার টোটাল ডিটেলস আপনাকে এখানে দিতে হবে এটা আপনাকে ইনফুট বক্সে লিখে দিতে হবে রোড ব্লক এগুলো প্রয়োজন নেই অপশনাল চাইলে আপনি দিতে পারেন সিলেট পুলিশ স্টেশন নাঙ্গল কোর্ট এখানে পোস্ট কোর্ট চলে আসবে অবশ্যই সিলেট পুলিশ স্টেশন এই যে আপনার এখানে পুলিশ স্টেশনটা দিয়ে দিতে হবে তো আমি পুলিশ স্টেশনটাও দিয়ে দিচ্ছি ইমেল অ্যাড্রেস অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারেন আমি দিচ্ছি না এখানে আপনার আর একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিতে হবে গার্ডিয়ানের ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট যার সাথে করবে তো আমি একটা ডেমো নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি একটুও ভুল করা যাবে না আমি টিউটোরিয়াল পারপাসে জাস্ট আপনাদের বোঝার স্বার্থে এই টিউটোরিয়াল ভিডিওটিতে জাস্ট আপনাকে একটি ডেমো নাম্বার দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে এই যে যদি আপনি এটা টিকমার্ক দিয়ে দেন আপনি যে অ্যাপ্লিকেশানটা করেছেন সেই অ্যাপ্লিকেশানের একটা স্ট্যাটাসও কিন্তু এই নাম্বারে আসবে তো আমি সেটা দিচ্ছি না দেন আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে দিচ্ছি তো দেখুন ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্ট শেষ হওয়ার পর এখন আপনার আসছে এই যে পাসপোর্ট পাসপোর্ট অপশান পাসপোর্ট অপশানের ক্ষেত্রে এই যে পাসপোর্ট ফেজ আপনি আটচল্লিশ ফেজের যদি একটি পাসপোর্ট করেন পাঁচ বছরের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার এই যে সেটার খরচ আসবে আপনার চার হাজার পঁচিশ টাকা এখানে কিন্তু এই যে স্টার মার্ক দিয়ে দেখা লেখা আছে যে ভ্যাট ইনক্লুডেড এখানে ভ্যাট যোগ হবে যদি আপনি সেই এই আটচল্লিশ পেজেরটা আপনি দশ বছরের জন্য নেন সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে আপনারা যদি আশা করি চেষ্টা করবেন দশ বছরের জন্য করার জন্য তাহলে আর পাঁচ বছর পর পর আপনাকে রেনু করতে হবে না আর যদি আপনার মনে করেন না আমার পাঁচ বছরের জন্য করলেই হবে সেক্ষেত্রে আপনি পাঁচ বছরের জন্য করতে পারেন খরচটা একটু কম আসবে আর যদি আপনি চৌষট্টি পেজের দশ বছরের জন্য নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার খরচ আসবে আট টাকা আর যদি পাঁচ বছরের জন্য নেন ছয় টাকা আসবে তো আমি আটচল্লিশ পেজের দশ বছরের জন্যই সিলেক্ট করতেছি তারপরে দেন সেই ব্যান কন্টিনিউ এখানে ক্লিক করবেন তো দেখুন এখানে ইন দিস পাসপোর্ট অফিস ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এ পাসপোর্ট উইদাউট শিডিউল মানে এখানে আপনাকে শিডিউলের যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে যে আপনি কোন সময়ের মধ্যে এই পাসপোর্টটা নিতে চান এক্ষেত্রে যাদের মনে করেন আমার যেহেতু কুমিল্লায় কুমিল্লার ক্ষেত্রে কোনো শিডিউল নিতে হয় না অলওয়েজ আপনি কিন্তু যে কোনো সময় পাসপোর্টের আবেদন করে সেটা শিডিউল ছাড়াই আপনি নিতে পারবেন কিন্তু ঢাকার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি ঢাকা চট্টগ্রাম এগুলোর ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অফিসে যথেষ্ট ভিড় থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে শিডিউলটা নির্বাচন করতে হয় শিডিউলের একটা ব্যাপার থাকে সেই শিডিউল অনুযায়ী আপনাকে নিতে হয় আমার ক্ষেত্রে সেটার প্রয়োজন নেই আর এখানে এই যে দেখুন রেগুলার ডেলিভারি এবং এখানে কিন্তু এই যে এখানে লেখা আছে যে ডেলিভারি টাইম ফিফটিন ওয়ার্কিং ডেজ মানে পনেরোটা কর্মদিবসের মধ্যে আপনি রেগুলার ডেলিভারিটা যদি সিলেক্ট করেন তাহলে পনেরো দিনের মধ্যে আপনি পাবেন আর যদি এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে দেন এই ক্ষেত্রে
তো যদি আপনি রেগুলার ডেলিভারি দেন সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে এক্সপ্রেস ডেলিভারি দিলে আপনার আট হাজার পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে মানে আপনি যদি সাত দিনের মধ্যে নিতে চান তাহলে আপনাকে এই টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে আর যদি আপনি রেগুলার ডেলিভারি দেন তাহলে আপনি পনেরো দিনের মধ্যে এই টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝাতে পারলাম এরপরে আমি রেগুলার ডেলিভারিতেই নিব দেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে দিচ্ছি দেওয়ার পর এই যে দেখুন পার্সোনাল ইনফরমেশনটা আমার এখানে দেখাচ্ছে জেন্ডার তারপরে ফুল নেম গিভেন নেম শিওর নেম প্রপোশন সহ এই যে আপনার টোটাল ডিটেলসগুলো কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলবো আপনি যখন পাসপোর্টের ই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবেন অবশ্যই আপনি ধৈর্য সহকারে সঠিক ইনফরমেশনগুলো সুন্দরভাবে দিবেন কিন্তু কারণ হচ্ছে আপনার যদি কোনো ভুল হয় সেটা যদি আপনি সাবমিট করে ফেলেন কিন্তু সহজেই কিন্তু আপনি এটা ইডিট করতে পারবেন সংশোধন করতে পারবেন না সংশোধন করা গেলেও প্রচুর ঝামেলা পড়াতে হয় এই ক্ষেত্রে আপনি কেয়ারফুলি এই কাজটা করবেন কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট দেখুন আপনি এটা কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট করার পূর্বে আপনি আগে ভালোভাবে এই জিনিসগুলো ইনফরমেশানগুলো ভালোভাবে দেখে নেবেন যদি কোনোটা ভুল থাকে আপনি আবার ইডিটে ক্লিক করে এটাকে সংশোধন করে নিতে পারবেন আমি বারবার বলতেছি ভুল করা যাবে না ভুল করলে কিন্তু এর জন্য যথেষ্ট হ্যাসাল আপনাকে পড়াতে হবে এবং সংশোধন করাটা সোটা তো দেন আমি এগুলো সম্পূর্ণ দেখার পর যদি কোনো সংশোধন করার থাকে তাহলে প্রত্যেকটা স্টেপে আপনি ইডিট অপশান দেওয়া আছে সেই ইডিটে ক্লিক করে করে আপনি এগুলো সংশোধন করে নিতে পারবেন তারপরে এবার কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস পেমেন্ট এখানে আপনি ক্লিক করবেন এই যে দেখুন কনফার্ম কারেকশান অফ অ্যাপ্লিকেশান ডেট এই যে কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট এটা দেওয়ার পূর্বে আপনাকে কিন্তু একটা কথা বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি যদি কনফার্ম করে ফেলেন সেটা কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে সাবমিট হয়ে যাবে এবং আপনি কিন্তু এই যে ক্যান নট বি চেঞ্জ আফটার ওয়ার্ক মানে আপনি কিন্তু এটা যদি কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু ফেতে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু এটা পাসপোর্ট অফিসে জমা হয়ে যাবে আপনি কিন্তু এটা আর চেঞ্জ করতে পারবেন না এক্ষেত্রে আপনাকে বলা হচ্ছে যদি আপনার কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে সেটাকে আপনি ক্যান্সেল করে তারপরে এডিট করে টোটাল সম্পূর্ণ সকল তথ্য দেখার পর আপনি কনফার্ম প্রসেস টু পেমেন্ট এখানে আপনি ক্লিক করবেন এখানে কিন্তু আপনাকে বলেই দেওয়া হচ্ছে একটা নোটিস দেওয়া হয়ে গেছে এটা একটু ভালোভাবে ফলো করবেন তো আমি কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু ফে পেমেন্ট এখানে ক্লিক করতেছি তো দেখুন প্লিজ সিলেক্ট এ পেমেন্ট অপশান তো পেমেন্ট অপশানটা আপনাকে সিলেক্ট করতে বলা হচ্ছে তো এই যে দেখুন আমার পাসপোর্টের টাইপ অর্ডিনারি নাম সহ একটা বার কোড সহ আমার কিন্তু টোটাল ডিটেলস এই যে আপনার পাসপোর্টের পেজ এবং ভ্যালিডিটি ডেলিভারি সার্ভিস এই সব কিছু টোটাল ডিটেলস আপনার টাকার পরিমাণ সহ এখানে টোটালস দেখাবে এই যে দেখুন পেমেন্ট অপশান অনলাইন পেমেন্ট ইজ ন ইজ টেম্পোরারি নট অ্যাভেলেবেল মানে আপনার অনলাইন পেমেন্ট আপনি করতে পারবেন না সেটা অবশ্যই আপনাকে এই যে হয় অ্যান্ড অ্যাপ্লাইং ইন বাংলাদেশ এই যে বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এই যে ব্যাংক এশিয়া ঢাকা ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক এ উক্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন যদি আপনি বাংলাদেশের বাইরে হন তাহলে আপনাকে এই যে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এভাবে পেমেন্ট করতে হবে তো আমি যদি বাংলাদেশ এগুলো যে কোনো একটা ব্যাংক থেকে আমি পেমেন্টটা কমপ্লিট করব করার পর এই যে আমি কন্টিনিউতে এখন আমি যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে যে কন্টিনিউতে ক্লিক করব ইউর অ্যাপ্লিকেশান ইজ সাবমিটেড আমার অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু সাবমিট হয়ে গেছে এই যে দেখুন আপনার এখানে প্রয়োজনীয় নথির তালিকা কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিছে প্রিন্টেড অ্যাপ্লিকেশান সামারি এই যে দেখুন আপনার প্রিন্টেড অ্যাপ্লিকেশান সামারি ইনক্লুড অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইফ এনি মানে আপনার অ্যাপ্লিকেশানের যে সামারিটা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা সহ আপনাকে এখানে নিয়ে যেতে হবে ইনক্লুডেড ডকুমেন্ট এন আইডি অর বার্থ সার্টি রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট আপনার বার্থ সার্টিফিকেটের কপিটা এবং ব্যাংকের যে ফে স্লিপ আপনার ব্যাংকে টাকা দেওয়ার যে ফে স্লিপ সেটা সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং প্রিভিয়াস পাসপোর্ট ইফ এনি যদি আপনার পূর্বের কোনো পাসপোর্ট থেকে থাকে সেটার কপি আপনি নিয়ে যাবেন না আমাদের যেহেতু নতুন আমরা এটা নিচ্ছি না জিও এনওসি যদি আপনার পূর্বের পাসপোর্ট থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জিও এন এসি এগুলো নিয়ে যেতে হবে ফাদার্স ডকুমেন্ট এগুলো সহ আপনার আবেদনের প্রিন্ট কপি সহ এটা অপশনাল যদিও হয় আপনি সাথে নিয়ে যাবেন প্রিন্ট কপি সহ আপনাকে এত টাকা পরিশোধ করার মাধ্যমে ভ্যাড ইনক্লুডেড সেটা আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করার পরে ফ্রে স্লিপ সহ উক্ত ডকুমেন্টগুলো নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমার যেহেতু আবেদন কমপ্লিট প্রিন্ট সামারি এবং ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফর প্রিন্টিং দুইটাই তা আমি এই যে প্রিন্ট সামারিতে ক্লিক করব এই যে আমার প্রিন্ট সামারি আসবে সেটাকে আমি পিডিএফ আকারে সেভ করে নিচ্ছি এই যে ই পাসপোর্ট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল নামের যেটা সেটাকে আমি পিডিএফ আকারে সেভ করলাম এবং ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম
এই যে উক্ত ডকুমেন্টগুলো আপনি এখানে সাথে নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে যোগাযোগ করবেন ব্যাংক স্লিপ সহ তো আশা করি আপনারা আমি যদিও ডেমো ভিডিও করলাম মানে আপনাদের টিউটোরিয়াল পারপাসে একটা ভিডিও করলাম আপনাদের বোঝার স্বার্থে আশা করি আপনারা ব্যাপারটা ই পাসপোর্ট কিভাবে ই পাসপোর্ট করবেন টোটাল প্রসেসটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম তো ই পাসপোর্ট করার এই ছিল টোটাল প্রসেস আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের যদি এই ভিডিওটি দেখার পর ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি এই ভিডিও দেখার পরে কোনো কিছু বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই উত্তর দিব এবং হেল্প করব তো সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম